వాళ్ళు చేస్తూ బిజీగా ఉన్నారు మొదలుపెట్టే ముందు అతను ఆమె మొహం మీద తలుపేయడం కరెక్ట్ కాదు అదే మన విప్లవ్ 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 తలుపేయడం కరెక్ట్ కాదు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఫస్ట్ తలిపేసింది ఎవరు అతనే అతను కాదు ఆవిడ ఇది తప్పు నువ్వు నీకు ఇష్టమని నీకు ఒక సైడ్ తీసేసుకొని ఇక్కడ మహిళా ఉద్యమం స్టార్ట్ చేయకు అలా తప్పు నేను మహిళా ఉద్యమం స్టార్ట్ చేయట్లేదు తలుపు నా మొహం ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు వేసాను ఎప్పుడు ఎన్ని రాత్రులు నా మొహం మీద తలుపేయలేదు రాగానే సుమ అనగానే తప్ హలో హలో రాగానే సుమ నెక్స్ట్ డే తప్ ప్లీజ్ ఇట్లాంటి రాంగ్ ఇవే తమ్ నేల్స్ కట్ చేసి పెడతాడు పడి రే పొద్దున ఫస్ట్ తలుపేశారు విప్లవ్ మీరేసారా లేకపోతే ఆరాధ్య మీరేసారా సారీ వెనల్ కిషోర్ గారు శివ గారు మీకు ఇందులో సంబంధం లేదు మీరిద్దరు చెప్పండి ఫస్ట్ శివ గారు సినిమా అంటే ఈయన తలుపేశాడా ముందు నేను సినిమాలో నేను వేస్తా ఫస్ట్ గా నేను నెమ్మది వేస్తే చాలా గట్టిగా వేస్తాను వాల్యూమ్ అండ్ స్ట్రెంగ్ ఎంత పవర్ లేదు మీ బాయ్స్ మీకు అలాగ అనిపిస్తుంది బికాస్ మీరు అలా వేసిన యూ ఫీల్ దట్ ఇది చాలా మీరు మెల్లిగా వేసారు మరి మీరండి మీరేం అసలు మీకేం ఫీలింగ్ లేదు అప్పుడు నేను 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 చాలా హర్ట్ అయ్యా అసలు వెళ్ళి తాగేసిన అసలు మీకు తగిందంటే తలుపు మీకు కాదు రేపు చూడబోయే అమ్మాయిలు ఎంత ఫీల్ అవుతారు మొత్తం అంత యూత్ కానీ నాకు ఎందుకో సుమయారు మీరు డోర్ తలుపులే కాదు ఫ్రిడ్జ్ తలుపులు కబోర్డ్ తలుపులు ఎన్నో తలుపులు వేసి ఉంటారు తలుపులు మాత్రం పడ్డాయి అంటే ఇప్పుడు కోపం వచ్చినప్పుడు దేని మీద చూపించగలుగుతాం ఏ తలుపు దొరికితే ఆ తలుపు అంతే అందుకని పైగా మీరేంటి తనని ఏంటి వెళ్ళిపో అంటే ఇప్పటికా లేకపోతే ఎప్పటికైనా అన్నారు అలా అలా వెళ్ళిపో అని చెప్పొచ్చా ఏ ఎంత తను కూడా ఒకదే వెళ్ళిపో అంటే అసలు ఇంత హర్ట్ అవుతుంది తెలుసా అసలు మీకు అవ్వదా కానీ ఐ థింక్ శివ గారు మీరు చాలా రైట్ కార్డ్ టచ్ చేశారండి ఆ డోర్ విషయంలో ఇది చాలా ఇళ్లలో జరిగేటువంటి చాలా సున్నితమైన విషయం ఒక్కోసారి గిన్నెల మీద కూడా చూపిస్తాము అంటే వంట గదిలోకి వెళ్తే మీరు ఇలా చేయడానికి మీ వైఫ్ తో మీకు ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా చేతి మీద కూడా ఒక మంచి ట్యాటూ కూడా ఉంది ఆవిడే పొడి చేశారా దాన్ని భాగ్యశ్రీ ఆవిడ పేరు అసలు ఆ ఫాంట్ సైజ్ చూడండి ఎంత ప్రేమ ఉన్నా నాకు ఎందుకో డౌట్ ఆయన వేసారు ఆవిడ వేసేసారా అని ఏపించుకున్నాడు శివానే నేనే న్యూ షెడ్యూల్ వచ్చినప్పుడు శివా సెట్ మీదకి రాగానే ఇంత ట్యాటూ ఉంది నేను ఫస్ట్ నేను ఏమని అంటే ఏం చేసిన శివ ఎందుకు దెన్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఐ సాయం సామ్ హెడ్ కమ్ ఫర్ ద షార్ట్ he went and he was explaining sam sam the scene and sam judangane sam would the same question asal em chesna nu enta enta pedda tappu chesna ani title kushi kada tattoo kada so we will just uh, start with the venal kishore garu ikkada for oh, sure yes ma'am uh, waiting me uddeshanlo what is love what is marriage abbo <laughs> దాటుకుంటూ మనము కొన్ని వెళ్ళేదే లవ్ అండ్ మ్యారేజ్ అండి ఇరవై మూడు ఏళ్ళ తర్వాత అడి అడిగితే ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళ తర్వాత ఇట్స్ రాంగ్ స్టెప్ క్వశ్చన్ అడగడం అంటున్నాను అదే తర్వాత చూద్దాంలే దీని సంగతి రాంగ్ స్టెప్ అన్నావు కదా నువ్వు అల్పులు పడతా ఈ రోజు ఓకే మీరు చెప్పండి శివ గారు వాట్ ఇస్ లవ్ వాట్ ఇస్ మ్యారేజ్ మీ ఉద్దేశంలో శివ గారు ఎప్పుడు ఏదైనా అడిగితే దాన్ని ఒక మంచి దాంతో కంపేర్ చేసి చెప్తారు మేము సార్ దీని మ్యారేజ్ మంచి కంపేర్ చేసి చెప్పచ్చు కదా లైక్ అసలు బియర్ తెప్పి అండి అబ్బా నువ్వు తాగుతూ ఇట్స్ 
చెప్పచ్చు <laughs> 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 Love is peace, love is yeah, harmony. Love is not necessarily only between. This is a song lyrics long, ain't it? Wow. Wow, I'm not going to say that. Yeah. Ante, my brother. Ante, Ante. I pay you. Shivagar, who is in cinema songs, which you know, when you hear the song, 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 you hear the song. Hindi lyrics, you know, but after that, justify it. You hear the song, you hear the song, you hear the song, you hear the song, and it has been justified. సో మళ్ళీ ఇంకొక సాంగ్ లో కూడా ఉన్నట్టుంది కదా ఇంకా హిందీ ఉండదండి ఇంకా తెలుగు ఒకటే హిందీయా ట్రైలర్ వచ్చిన తర్వాత సఖీ దిల్ సే ఓకే బంగారం ఇలా కంపారిజన్స్ వచ్చాయి వాట్ యు హావ్ టు సే అబౌట్ ఇట్ నేను ప్రేమ పెళ్లి ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ స్టోరీ ఒకటి చెప్పాలనుకున్నానండి మనకి ఏమవుతుందంటే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ స్టోరీలు చెప్పినప్పుడు ఏదైతే క్లాసిక్స్ ఉన్నాయో మనం ఎంతమంది చూసినాయి డెఫినెట్ గా ద కంటెంట్ అది కాబట్టి డెఫినెట్ గా షేడ్స్ గానీ అవన్నీ గానీ వస్తాయి అంతే తప్ప ఇంటెన్షనల్ గా పలానా సినిమాను పెట్టుకుని చేయాలని ఇప్పుడు మనం చేయం ఇప్పుడు పెళ్లి ప్రేమ అనేది ఈ ఫిలిమ్స్ అనేది రాకముందే ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ స్టోరీ తీయాలి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోవడాలు ఇవన్నీ ఉంటాయిగా అవును మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పిన స్టాండ్ అవుట్ అయిపోయిన కొన్ని క్లాసిక్స్ గుర్తు రావడం అనేది కొంచెం జరుగుతూ ఉంటుంది అది సూపర్ ఆఫ్ సినిమా ఒక క్లాసిక్ కాబట్టి గుర్తు వచ్చినా తప్పేం లేదు అయినా మీరే గుర్తు చేశారు పాటలో కూడా ఆల్రెడీ మీరే గుర్తు చేశారు పాటలు ఇంకొకటి ఏంటంటే జస్ట్ సూపర్ ఆఫ్ క్లాసిక్ అది అది తీయాలనుకున్నా తీయలేదు దాన్ని నాకేం వచ్చిందో నాకేది నచ్చిందో అది తీసారు మీరు బాగానే తీస్తారులేండి మీరు అంతకు ముందు బాగా తీసారు కాబట్టి మీరు డెఫినెట్లీ ఇది కూడా బాగానే తీసుకు అండ్ కపుల్స్ కూడా బాగా కనెక్ట్ అయ్యేలాగా తీసుంటారు విజయ్ మీకు కూడా ఏమైనా కంపారిజన్స్ వచ్చాయా గీత గోవిందము ఇది అలాగా ఎనీథింగ్ లైక్ దాట్ వీటితో నేను రాలేదు బట్ ఈ సఖీద్ ఎక్కువ చూస్తున్నా పీపుల్ థింకింగ్ దాట్ ఆల్సో సాంగ్ ఆ సాంగ్ అలా మణిరత్నం గారి సినిమాల మీద ఉండడం వల్ల కొన్ని శివాజ్ డెఫినెట్లీ లవ్స్ మనీ మణిరత్నం సార్ యా సో బట్ యాక్చువల్లీ వెన్ యూ సీ ద ఫిల్మ్ పెద్ద ఏం అసలు వేరే మన అది వేరే కథనే డెఫినెట్లీ వెన్ లవ్ ఉన్నప్పుడు పెళ్ళి ఉన్నప్పుడు కొన్ని సిమిలర్ ఇమోషన్స్ కొన్ని సిమిలర్ ఉంటాయి పెళ్ళి అంటే అందరూ ఒకేలాగా చేసుకుంటాం కదా హబ్బి చేసుకుంటే ఒకేలా కొట్లాడుకుంటే ఒకలా ఉంటుంది ఒక బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో నాకు ఫార్చునేట్లీ హెషం సూపర్ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు మీకు మామూలుగా కొన్ని సినిమాలు ఏంటంటే ఈ పెళ్లి చేయడము తాలి కట్టడము ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తూ ఉంటారు సో చాలా క్లియర్ గా డీటెయిలింగ్ చేసి మ్యూజిక్ తో చెప్పినప్పుడు అలాంటి కంపారిజన్స్ వస్తాయి అనమాట సో చాలా బ్యూటిఫుల్ గా డీటెయిలింగ్స్ తో మాకు చూపించబోతున్నాను చెప్పండి కాశ్మీర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి కాశ్మీర్ ఇస్ లైక్ లవ్ ఇస్ లైక్ మొత్తం లాఫింగ్ గ్యాస్ ఫ్రీ లో ఉన్నారు సమంత గారు కాశ్మీర్ ఏంటి హెవెన్లీ హెవెన్ కాశ్మీర్ చాలా బాగుంటుంది అండి వి యాక్చువల్లీ హడ్ అ గ్రేట్ టైం కాశ్మీర్ లో సో ఇట్ వాస్ అ బ్యూటిఫుల్ హౌ మెనీ డేస్ ఆఫ్ షూట్ అండి ఇన్ కాశ్మీర్ నో 30 డేస్ డూయింగ్ వాట్ 28 డేస్ ఓ యా 28 డేస్ వాట్ ఏం స్టాంట్స్ చిన్న చిన్న బైక్ స్టాండ్స్ అవి ఉన్నాయి కిషోర్ అయితే దరిదాపులు దగ్గర లేడు ఇట్లా బైక్ ఇట్లా పడుతుంది అన్నప్పుడు అటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోయింది 
ఫస్ట్ <laughs> 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 సో పేటర్ మాస్టర్ చేస్తారు అది యాక్షన్ సీక్వెన్స్ సో నో ఫారెస్ట్ లో యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అయితే బేసికల్గా విజయ్ మీద శామ్ మీద మొత్తం ప్లే చేసిన తర్వాత కిషోర్ గారికి తెలిసింది యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉందని ఆయన ఎంత తెలివ ఆయన ఎంత తెలివైన అంటే మామూలుగా యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అని ఎలా తప్పించుకోవాలని చూస్తాడు ఆయన ఇంకా పేటర్ మాస్టర్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అంటే అసలు రావడం యొక్క తల నొప్పి వచ్చినట్టు ఈయన స్టోరీ మార్చేసేవాడు ఈయన అంటే ఈయన కూడా బైక్ చేసిలో ఉండాలి ఈయన సార్ ఇప్పుడు ఎడిట్ లో కరెక్టేనా నేను కూడా వాళ్ళ మధ్యలో ఉండడం నాకు ఎందుకు స్క్రిప్ట్ వైజ్ ఇది ఏదో తప్పు అనిపిస్తుంది అని ఇట్లా అప్పుడు ఇంకా అసలు పేటర్ మాస్టర్కి ఇట్లా చెప్తే అసలు క్షమించలేదు ఇట్లా ఇలా ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి బైక్లు లిటరలీ నేను శామ్ కూర్చొని కన్విన్స్ చేసి పక్కన ఇట్లా స్కూల్కి పిల్లల్ని పంపిస్తాం కదా వెళ్ళరా ఏం కాదని మేము దూ పక్కనే కూర్చొని ఇట్లా జస్ట్ ఆఫ్ రేమ్ కూర్చొని యా కిషోర్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఏమన్నా అయితే మేము ఉరికొచ్చి కాపాడతాం అనే స్పేస్ లో నిలబడితే మనందరం సూపర్ కాన్ఫిడెంట్ గా క్లాప్స్ కొట్టి కమాన్ కమాన్ అన్నాం కదా తర్వాత ఏదైనా వాటర్ లో మేము రివర్ మీద బైక్ వెళ్ళేది వర్క్ ఏదో ఉండింది అది బైక్ టాప్ లో అయిపోయింది ఇట్లా ఏం కాలేదు లక్కిలీ మేనేజ్ ఎస్ మీ స్టంట్ గురించి చెప్పేశారు అంటే ఆయనకే అంత స్టంట్ ఉందంటే విజయ్ మీకు చాలా స్టంట్స్ ఉంటాయి అంత స్టంట్స్ అంత చేజు కాదు సుమా గారు అంత స్టంట్స్ అంత చేజు కాదు చిన్న బ్యూటిఫుల్ సీక్వెన్స్ అంతే సో ఓవరాల్ గా ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ లో ఎంటర్‌టైనింగ్ గా ఉంటది ఫిల్మ్ అందులో చిన్న చిన్న యాక్షన్ మెట్రో లో కూడా ఫైట్ చేశాడు కదా యా 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 ఆ బ్యూటిఫుల్ ఫైట్ అది ఆ చిన్న సీక్వెన్స్ ఒక షాట్ చూస్తే స్ట్రెచ్ లెగ్ అలో ఇట్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ యా వైఫ్ ని గెలిచి ఐ థింక్ ఒక ప్రాంక్ చేసినట్టు ఉన్నారు కదా మీకు కూడా మీ బర్త్డే ప్రాంక్ స్వీట్ కాదు ఆ సీన్ మీరు సినిమాలో వాడారా బర్త్డే ఇంకా ఏదైనా చెయ్యాలి ఇంకా హోటల్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా రాలేదు లొకేషన్ కి విజయ్ వచ్చి ఏదైనా చేద్దాం సర్ప్రైజింగ్ గా ఇదని చెప్పినప్పుడు ఏదైనా ఫేక్ సీన్ రాయంటే ఏమనుకుంటున్నాం అక్కడ సమంత మొత్తం సీన్ లో డబ్బై సీన్ లో కాదు అన్ని జాగ్రత్తగా రాస్తేనే ఇది కరెక్ట్ ముందు సీన్ కి తర్వాత కరెక్ట్ గా ఉందా శివ అది అని అడుగుతారు కదా ఇప్పుడు అయితే ఫస్ట్ మనిషి మరీ దాన్ను అదేదో ఒక కామెడీ సీన్ ఏదో ఇలాంటిది ఏదో చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పడం మనం ఇట్లా చూడగానే అక్కడ లొకేషన్ నాకేంటంటే సీన్ చేస్తుండాలి సమాంత ఏడవాలి ఇట్లా కన్నీళ్ళు వస్తుంటే హ్యాపీ బర్త్డే సమాంత అని చెప్పాలి సో సీన్ అట్లా రాయాలి లొకేషన్ ఏమో నాకు వెనకాల కొంచెం గుర్రాలు ఇర్రాలు ఉండి కశ్మీర్ మాకు ఉండి అక్కడ సెట్ మీద అక్కడ పెడితే శివ ఉండి నీకు అట్లా వర్కౌట్ కాదు శామ్ వంద క్వశ్చన్లు అడుగుతుంది అసలు ఏడుస్తూ మేము గుర్రాలు మాట్లాడుతున్నాం అంటే అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సాంగ్ ఒకటి ఉంది శామ్ గారు దాంట్లో ఒక చిన్న రీకలెక్టింగ్ మౌంటైన్స్ లో ఒకటి ఉంది చిన్న నైట్ ఎఫెక్ట్ అంటే మొత్తం సెట్ లో వంద మంది యాక్ట్ చేసాం కాబట్టి సక్సెస్ఫుల్ గా చేయగలిగాం మీకు అసలు స్లైటెస్ట్ హింట్ కూడా అనిపించలేదు నేను ఒక మ్యాజిక్ థింగ్ కూడా చెప్తాను థింగ్ ఏంటంటే వెప్లో నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నేను ఎంత లవ్ చేస్తున్నా తెలియదు బట్ నేను వస్తాను మళ్ళీ నేను కలుస్తానని చెప్పేసి ఒక ఫేక్ సీన్ రాసాను అనమాట 
రాసి కూర్చున్నప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ నాకు తెలిసి ఫేక్ అని విజయ్ తెలుసు అందరికి తెలుసు కదా ఒక అమ్మాయి భయంకరంగా ఫీల్ అయ్యి చేస్తుంది సీన్ అంటే నీకేమంటే నాకేం తెలుసా ఇంత పిచ్చి ఏంటి రా బాబు ఈవిడికి యాక్టింగ్ అంటే అని సో ఒక్కటి కూడా తప్పు జరగకూడదు అని ఆల్రెడీ విజయ్తో డిస్కషన్ ఆ డైలాగ్ ముందు నేను ఎట్లా చూస్తా నువ్వు అట్లా చూడు అని ఈ సీన్ ఎక్కడికో పట్టుకెళ్ళాలి మనం అని అండ్ తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మా అందరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే ఇది జస్ట్ ఇంకా విజయ్ యాక్టింగ్ అయితే అసలు ఎందుకంటే ఆ సీన్ కాంటెక్స్ట్ అమ్మాయి వెళ్ళిపోతుందని చాలా బాధగా ఉండటం కదా చాలా రియలిస్టిక్ గా అలా కలర్లో పెట్టుకుని చూస్తే లాస్ట్ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది సార్ ఫేక్ చేయడము లాస్ట్ ఫ్రేమ్ లో ఒక చిన్న పీస్ వరకు కూడా మెయింటైన్ చేశాడు యాక్టింగ్ సడన్ గా అవి వేయడని అప్పుడు చెప్పాడు ఆర్టిస్టులు రా బాబు అసలు అని అంటే మేము చూసిన సర్ప్రైజెస్ లో కూడా ఇది బెస్ట్ బర్త్డే లేకపోతే ప్రతి వాళ్ళకి పన్నెండు గంటలకి ఫ్రెండ్స్ అందరు వస్తారని తెలుసు నేను విజయం కూడా అలా చేద్దాం అనుకున్నాను తర్వాత వెంటనే వచ్చిన తాటే తెలుసా అస్సలు చేయలేను అని ఎందుకంటే అసలు మామూలు ముదురు కాదు చేయలేము అసలు ఫేక్ చేయలేము అసలు మాట్లాడుకుంటుంటారు ఇన్ని జరుగుతుంటాయి ఎవ్రీబడి నోస్ దర్ ఇస్ నో సర్ప్రైజ్ బట్ దెన్ ఫైనలీ వచ్చి హ్యాపీ బర్త్ హర్ష మీరు అందరు వచ్చారా ఓ మై గాడ్ బిలీవ్ చేస్తాం బట్ యోర్స్ వాస్ వెరీ జెన్యున్ అని మేడ్ కిషోర్ బాయ్ ఆల్సో స్టేట్ బికాస్ కిషోర్ ఇస్ శామ్స్ ఫేవరెట్ శామ్స్ పెట్ట అసలు ఒక్కడు పాజిటివ్ మీరని కాదు నేను ఏ సెట్ మీద ఏ పెళ్ళైన వాళ్ళని కలిసిన బ్రదర్ హ్యాపీగా ఉన్నావు ఇట్లనే ఉండు నీకు ఎందుకు పెళ్లి కానీ అందరు పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు చెప్తారు మంచిగా పెళ్లి చేసుకొని పిల్లలు కానీ పెళ్లి చేసుకోవద్దని అడ్వైజ్ ఇస్తారు అసలు అందరికి క్లాస్ తీసుకుంటే ఇట్లా ఉండాలి బాస్ సినిమా చేయడం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తా మొత్తం entire process these people uh yeah. the entire team also was a re- was really happy ee cinema tarana next chestuna cinema kuda chaala enjoy chestuna and life is pretty much this poddun lestha ma family ni chustha pani kelta workout chestha ivanni happy untai ga life la happy untam exactly yeah. okay so whatever i am doing right now na life la em em chestuna na ever ever na life lo unnaro andar manchi vallu happy happy manchulu unnaru so nenu kuda happy unna వెరీ నైస్ అదే మొన్న రోలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అదే చెప్పారు కదా అన్ని నువ్వే చేస్తున్నావు అనుకుంటావు కానీ నువ్వు ఉన్నావు అంతే అని సో శామ్ మీరు చెప్పండి వాట్ ఇస్ ఖుషీ ఫర్ యూ మొన్న మీ బాలీ ఫోటోస్ అన్ని చూసాం ఐ థింక్ ఐమ్ ఆన్ న్యూ ఫేజ్ ఆఫ్ ఖుషీ బాగుంది గెట్ టు ట్రావెల్ ఇప్పుడు దాకా ఐ థింక్ థర్టీన్ ఇయర్స్ నేను పెద్ద 
break and this ko le bhi and for the first time i'm able to mm-hmm. so i think it's a new chapter that is making me very happy it's my kushi i know you could have taken any time meer ante wait chese vaallu chaala mandi unnaru but you decided not to ante ipudu you have taken and given some time for yourself that's amazing shivagar me kandi kushi ante i mostly films and like ఎందుకంటే అసలు ఈ ఫీల్డ్కి వస్తానని అనుకోలేదు ఇప్పుడు ఇంతమందిని ఎంటర్టైన్ చేయగలగటం మనకు నచ్చిన నచ్చిన విషయాలను స్క్రీన్ మీద చూపించడం మామూలుగా అయితే ఆడియన్గా ఉన్నాడు పాటలు వినటం సినిమాలు చూడటం చేస్తాం అది మనం మనసులోంచి వచ్చిన ఒక దాన్ని అందరూ చీరపోతూ ఉంటే దాన్ని చూసి ఎంజాయ్ చేయడం ఇస్ అల్టిమేట్ కుషి ఇన్ మై లైఫ్ మై ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీథింగ్ మిమ్మల్ని చాలా ఎక్కువగా ఇలా ఈ రొమాన్స్ లవ్ సినిమా తీయడానికి ఇన్స్పైర్ చేసిన డైరెక్టర్ ఎవరు రైట్ ఫ్రమ్ అంటే ఎక్కువగా ఎక్కువ అప్పుడు ఫిలిమ్స్ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చినప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ అండ్ మణిరత్నం గారు ఓకే కృష్ణవంశీ గారు ఇంకా తర్వాత ఇంకా వచ్చిన ఎవరొకరు డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ తీసే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇష్టం ఓకే నైస్ అండి ఇప్పుడు మీరు ఏదో అడగాలనుకున్నారు కదా మమ్మల్ని అడగండి హేషం మలయాళంలో హీస్ ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ గివెన్ వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ అండ్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ తెలుగులో ఫస్ట్ మీ మూవీ కదండి తర్వాత హీస్ డూయింగ్ ఫర్ నాని ఫిలిం అమేజింగ్ మీరేమో సింగిల్ కార్డ్ ఆల్ లిరిక్స్ మీరే రాసేసారు అండ్ హీస్ డన్ ద మ్యూజిక్ ఏమైనా అబౌట్ హేషియం హౌ ఇస్ ఇస్ వర్కింగ్ స్టైల్ యా ఇప్పుడు ఖుషీ ఫిలిం కి ఒక సౌండ్ కొంచెం కొత్తగా ఉండాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు కొంచెం యంగ్స్టర్స్ అంటే నాకు కూడా వర్క్ స్పేస్ కానీ డిస్కస్ చేసుకుని మంచి సాంగ్స్ తీసుకోవడానికి ఆ స్పేస్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆలోచించినప్పుడు దర్శన సాంగ్ విన్నా హృదయం లో దర్శన సాంగ్ దానికి ఫుల్ ఇండియా వైడ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది ఆ సాంగ్ కి సో ఆ సౌండ్ విన్నప్పుడు అప్పుడు విజయపురకు చెప్పాను ఈ వీటి సౌండ్ బాగుంది ఇష్టంది కొత్తగా ఉంటుంది సినిమా కలర్ అని ఉన్నప్పుడు విజయ్ కూడా బెటర్ ఫుల్ నమ్మకం కంప్లీట్లీ కూర్చొని శివా చెప్పించుకున్నాడు మ్యూజిక్ ఇంకొక విషయం అండి సి ఎప్పుడైనా సరే కంపోజర్కి డైరెక్టర్కి ఈ టాలెంట్స్ ఎస్త్రిక్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇద్దరు కలిసి కూర్చున్న టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నవీడేస్ ఏంటంటే చాలా రష్ అయిపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఒక మ్యూజిక్ ఒక పాట తీసుకునేటప్పుడు డెఫినెట్గా కంపోజర్ డైరెక్టర్ ఎంతసేపు కూర్చుంటారు ఎంత ట్రావెల్ అవుతారు ఎంత జల్ అవుతారు అని దాన్ని బట్టే సాంగ్ వస్తుంది సో హేషం నేను ఆల్మోస్ట్ కుషి టైటిల్ సాంగ్కి ఇది ఎంత నైన్త్ ట్యూన్ ఆర్ టెన్త్ ట్యూన్ కుషి టైటిల్ సాంగ్ సో ఏదో ఏదో ఒక ట్యూన్ వచ్చింది దీంతో వెళ్ళిపోదాం టైం అవుతుంది షూటింగ్ కి ఆ స్పేస్ ఎప్పుడు అలా ఆ స్పేస్ లో ఎప్పుడు లేని విషయం నేను ఆరాజ్య అండ్ రోజా అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లైక్ వన్ ఆర్ సెకండ్ ట్యూన్ కి అయిపోయినాయి ఇంకా లిరిక్స్ గురించి ఏమైందంటే ఫస్ట్ యశ్మన్ కలవగానే నేను రోజా సాంగ్ సిచ్యువేషన్ ఇలా కాశ్మీర్ వెళ్ళిన ఒక అబ్బాయికి అమ్మాయిని చూసినప్పుడు వచ్చే సాంగ్ మన నా పర్సనల్ గా నాకు కాశ్మీర్ అనగానే మణి మనరత్న కృష్ణ గుర్తొస్తాయి సో సినిమాలో కూడా చిన్న కనెక్షన్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ తో చిన్న డైలాగ్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి సో దీంట్లో మనకి ఒక విజువల్ చూడంగానే ఒక ఫీల్ వస్తుంది కొన్ని పేర్లు చెప్తే గీతాంజలి అని అంజలి అని రోజా అని అట్లా ఈ సినిమా పేర్లతోనే ఒక పాట ఉంటే బాగుంటుంది కాంటెక్స్ట్ నుంచి కూడా బయటకు వెళ్ళకుండా అని చెప్పి నేను ముందు లిరిక్ రాయడం జరిగింది దానికి ఆయన చూన్ చేశారు సో ఆ విధంగా నేను లిరిక్ రాయాల్సి వచ్చింది ఫస్ట్ సాంగ్కి లైక్ రోజా నువ్వే అంజలి నువ్వే గీతాంజలి నువ్వే ఎందుకంటే ట్యూన్కి చేయలేము అది మనం నా కడలి కెరటంలో మౌన రాగం నువ్వేలే కడలి మౌన రాగం అలా అన్ని రైవింగ్ లా సెట్ చేసిస్తే దెన్ హేషం స్టార్ట్ సింగింగ్ లైక్ నా రోజా నువ్వే దిల్సే నువ్వే అట్లా వాడాడు అనమాట సో పాట అయిపోయిన తర్వాత మాకు ఇద్దరికి ఏమర్థం అయిందంటే ఒక జల్ ఇద్దరికి మధ్యలో ఒక సింక్ కుదిరింది ఎందుకంటే మార్నింగ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేసాము ఫోర్ ఓ క్లాక్ సాంగ్ అయిపోయింది ఇది ఫైనల్ రికార్డింగ్ కూడా తర్వాత కశ్మీర్ లో ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా సాంగ్స్ చేయాలి ఫోర్ మంత్స్ లో అప్పుడు ఫినిష్ చేయాలి ఫిల్మ్ యాక్చువల్ గా అప్పుడు ఆరాధ్య సాంగ్ కి ఇట్లా హుక్ లైన్ తో వస్తే బాగుంటుంది ఆరాధ్య ఆరాధ్య అని అనుకున్నప్పుడు నేను ఇచ్చిన హుక్ లైన్ తో స్టార్ట్ చేశాడు తన పాట అక్కడ నుంచి ఏమన్నాడు అంటే యశం దగ్గర నుంచి వచ్చింది యాక్చువల్ గా లిరిక్స్ రాయమని ఈ ప్రాసెస్ బాగుంది నువ్వు ఆ మాట అంటే నేను దాన్ని ట్యూన్ చేయడము నేను ట్యూన్ అయినప్పుడు నువ్వు అప్పటికప్పుడే ఒక మాట రాయడం అలా ఎవ్రీ సాంగ్ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అట్లా అనమాట అలా మూడు సాంగ్ల తర్వాత ఇది బాగుంది ప్రాసెస్ ఆర్గానిక్ గా ప్రాసెస్ బాగున్నప్పుడు మళ్ళీ దానికి ఒక పది రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి ఆ లిరిక్ మళ్ళీ వేరే లిరిక్ తీసుకొచ్చి అందులో ఫిట్ చేసి ఎందుకు ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ లెట్స్ డూ దిస్ అని అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో తీసుకున్నానండి బట్ డెఫినెట్ గా నా నెక్స్ట్ ఫిల్మ్స్ నుంచి లిసిస్ట్ లు రాస్తారు చాలా మంది లిసిస్టులు మంచి మంది లిసిస
సో ఈ సినిమా వరకు అయితే లిరిక్స్ చాలా బాగా కుదిరాయి సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగా కుదిరాయి అంటే హేషం కూడా నాకు ఆ స్పేస్ ఇచ్చాడండి ఇప్పుడు నేను రాసిన లిరిక్ తన ట్యూన్ కొంచెం ఇంకెట్లా చేద్దాం అట్లా చేద్దాం లిరిక్స్ సరిగ్గా పడకపోతే ఇంకొక లైన్ రాద్దాము అలా అది చాలా రేర్ గా ఉంటుంది కాంబినేషన్ మీకు అప్పటికప్పుడే పాట పూర్తి అవడంలో ఒక ఆర్గానిక్ ఎసెన్స్ ఉంటుంది అది కుదిరింది కాబట్టి అట్లా చేసాం ఈ సినిమా వరకు ఐ వాంట్ టు సీ శివ టేకింగ్ అవార్డ్ ఫర్ బెస్ట్ లిరిసిస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆడియో ఫంక్షన్స్ లో బై మిస్టేక్ పడ్డా అనుకోండి జెన్యున్ గా శివ నిర్మాణ అట్లా నీ స్పీచ్ నెలా నుంది అసలు ఐ విల్ గివ్ ఫుల్ క్రెడిట్ టు అవార్డ్ దిస్ అవార్డ్ నుంచి కదా నేను చెప్పాను ఈ లిరిక్స్ అన్ని కుదరడానికి డెఫినెట్ గా ఆ హెషం కే ఇస్తాను ఆ కంట్రిబ్యూషన్ అంతా తను ఏదో నేను చెప్పిన మాటలు అంత అందంగా ట్యూన్ లా చేయగలిగాడు కాబట్టి అలాగే సమంత గారు ఇందులో ఫ్యామిలీ మురళీ శర్మ గారు రోహిణి గారు ఆల్ హ్యావ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ కదా అవన్నీ అంటే కొంతవరకు నాకు ఇక్కడ టీమ్ అడిగి తెలుసుకున్నాను కాబట్టి దర్ ఆల్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్స్ విత్ నైస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ రోహిణి గారి క్యారెక్టర్ ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు వాంట్ సే సంథింగ్ అబౌట్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ టు ఆ టు యా ఐ రిమెంబర్ వెన్ ఐ ఫస్ట్ హర్ ది స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ అది యు నో లైక్ జస్ట్ హీరో హీరోయిన్ లవ్ స్టోరీ ఇలా మొదలైంది but suddenly it becomes a complete family film and such an or oka original concept nen eppudu daaka idi enduku raledo idi enduku evaru din gurinchi you know they didn't say this before then describe this before i'm sure idi prathi oka household prathi oka whether you are the most uh, religious or you are the or you are uh, not so religious everyone has this thought in their head so nakadi chala beautiful ga explain chesaru shiva gari ee movie dwara and i and to bring that entire family together was perfect casting yes. perfect casting prati scene i think naku andruto scenes on the from lakshmi garu murli murli sharma garu సరణ్య గారు అండ్ సచిన్ గారు రోహిణి గారు అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ సీన్స్ నాకు తెలియదు అందరికి ఒక్కొక్క మంచి సీన్ ఇచ్చారు ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ సంథింగ్ దాట్ ఓ ఖుషి వస్తుందా ఓకే ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ బికాస్ నాకు మంచి రోల్ ఉంది ఈ సినిమాలో ఐ థింక్ ఆల్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ సే దాట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ వెరీ స్పెషల్ టు ఖుషి సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ సచ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ also kishore's contribution as well uh, uh, <laughs> <laughs> so great goes to me senior artist kara so wait wait but you know kishore bhai amak creative ga next in back scene chusukuntunnappudu manchiga comedy rasina bale work out ayyar anta happy untanu fun wise ga ani ante eppudu oka happy vibe untadi set lo eppudu positive ga untadu positive vibe untadi అండ్ శామ్ అతను ఇంకా వెరీ క్లోజ్ బడీస్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి చాలా హ్యాపీ ఉండింది నిజంగా చాలా ఫ్యాన్ కిషోర్ కి బికాస్ కిషోర్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ కేపబుల్ ఆఫ్ కామెడీ ఈస్ డెప్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఈస్ ప్రతిసారి నేను సమ్టైమ్స్ నేను వెళ్ళి కిషోర్ ని అడిగుతాను ఇది ఎలా చేయాలి ఆర్ లైక్ ఇది బాగుందా ఇంకా బెటర్ చేయవచ్చా బికాస్ హీ హ్యాస్ సావిత్రి గారు కదా ఇప్పుడే అరం కన్ను నుంచి కన్నీళ్ళు వచ్చేసేవాడు మీరు ఒకటి కమిట్ అయిపోయారు ఇప్పుడు మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నారు అని కిషోర్ గారు అమేజింగ్ అండ్ శివ గారు మీరు చూపించినట్టుగానే మూవీలో ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు అంటే రెండు కుటుంబాలు పెళ్లి చేసుకున్నట్టేనమాట అంటే ఇక్కడ ఒక మలయాళం కుటుంబమును అక్కడ ఒక తెలుగు కుటుంబం మధ్యలో అంటే చాయిస్ ఆఫ్ ఫుడ్ దగ్గర నుంచి చాయిస్ ఆఫ్ వాట్ వీ వేర్ దగ్గర నుంచి అన్ని మారిపోతాయి మాదైతే టూ స్టేట్స్ కదా రెండు స్టేట్స్ కలయిక్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ సో దేర్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ బోత్ ద ఫ్యామిలీస్ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ అండర్స్టాండ్ అండ్ కోఆపరేట్ సో ఇలాంటివన్నీ నాకు తెలిసి చాలా మంది జీవితాల్లో జరిగుంటాయి అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు మీ సినిమాకి సో వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ ఫార్ ఖుషి ఇన్ థియేటర్స్ సో విషింగ్ యూ ఆర్ ఆల్ సక్సెస్ అండి చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి టు సమంత అండ్ టు విజయ్ అండ్ టు ద కంప్లీట్ టీమ్
అండ్ విజువల్స్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఒక పెయింటింగ్ లాగా ఉంది ప్రతిదీ కూడా చాలా బాగుంది మురళి గారి వర్క్ గురించి మురళి గారు అంటే చాలా మంది కెమెరా మ్యాన్స్ అనుకున్నానండి ఫైనల్ గా నాకు రవి గారు సజెస్ట్ చేశారు బేసికల్ గా ఇట్లా మురళి గారు మనతో ఒక సినిమా చేయాలి సో ఇప్పుడైతే అవైలబుల్ గా ఉన్నారన్నప్పుడు నాకు మురళి గారిది అందాల రాక్ష సినిమా నుంచి నాకు చాలా ఇష్టం మా అసలు నేను కాలేజ్ టైమ్ అంటే వైజాగ్ లో ఉన్నప్పుడు చూసినప్పుడే అసలు ఏంటి ఎంత బ్రిలియంట్ గా ఉన్నాయి విజువల్స్ అని అందాల రాక్షసి ఫిల్మ్ గురించి అందాల రాక్షసి కాదండి అది అది బాగున్నాయి అది కాదు నా డౌట్ అందాల రాక్షసి అప్పటికి మీరు ఇంకా కాలేజ్ లోనే ఉన్నారా అనేది నేను టీచర్ కదా నేను కాలేజ్ కాదు బాషన్ స్కూల్స్ లో అప్పుడు చెప్తున్నాను టీచర్ అప్పుడు ఏంటి నార్మల్ గా స్టూడెంట్స్ ఎగ్గొట్ వెళ్తారు కదా అప్పుడు నేను ఎగ్గొట్ వెళ్ళిపోయాను స్టడీ హౌస్ అని ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళాను అనమాట అప్పుడు చూసి అందాల రాక్షసి సినిమా చూసి ఇంత స్టన్నింగ్ గా ఉంది ఫోటోగ్రఫీ ఆ తర్వాత ఆయన తమిళ సినిమాలు కాలా కబ్బాలు ఇవన్నీ చేశారు బట్ ఒక్కసారి సెట్స్ వచ్చిన తర్వాత అండి అంటే ఏదో మనం టెక్నీషియన్ గురించి చెప్పాం కాబట్టి ఆయన మంచిగా చెప్పాలని కదా కానీ ఫస్ట్ టెక్నీషియన్ గా సూపర్ కదా అందరికీ తెలుసు యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆల్సో ఐ నెవర్ సీన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ వెరీ కైండ్ వెరీ హంబుల్ పేషెన్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మేము మొత్తం ప్రాసెస్ లో ఒక్క కథ కూడా కనలా ఆయన ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ ఎప్పుడు గ్యాప్స్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా ఖుషి అయిన తర్వాత నేను వెళ్తానని ఇప్పుడు కూడా డిఎల్లోనే ఉంటారు సచ్ డెడికేటెడ్ పర్సన్ ఈ సినిమాలో విజువల్ గా ఆయన చేసిన మంచి విజువల్స్ వల్ల నాకు మేకర్ గా మంచి పేరు వస్తుంది ఏమో నాకు అనిపిస్తుంది అయ్యో భలే వాళ్ళు చేశాడు ఆయన విజువల్స్ అండ్ ఆల్ అంటే అన్ని కరెక్ట్ గా కుదిరే అండి ఇప్పుడు తను లేనప్పుడు కన్నా తను ఉన్నప్పుడు నా గురించి అలా పొగిడితే ఆ కిక్కే వేరబ్బా అసలు ఇది మనం పది కాలాల పాటు గొడవ జరిగినప్పుడు అంతా చెప్పుకుంటాం అవును ట్రైలర్ లో అసలు మా మనలాంటి జంట లేదు అని ప్రూవ్ చేస్తాము అని చెప్పారు కదా ప్రూవ్ చేయండి మా జంట ముందు మీలాంటి జంట లేదని ప్రూవ్ చేయండి కానీ క్వశ్చన్స్ అడిగి అడగండి నేను శివ గారు లేకపోతే మంచి రియల్ కబుల్ వర్సెస్ రియల్ కబుల్ లా బాగుంటుంది సార్ లేదు అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక పని లేదు సార్ లేకపోతే మీరు అడగండి క్వశ్చన్స్ హౌ వెల్ ద పార్ట్నర్ నోస్ అబౌట్ ద అదర్ పార్ట్నర్ అనేది కొంచెం బాగుంటుంది బెటర్ కదా ఇద్దరు అడుగుతాం రాజీవ్ సార్ వర్సెస్ సుమా ఆమె మధ్య కొంచెం సాల్ట్ షుగర్ ఇచ్చినా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తుంది నా ఫీలింగ్ ఆల్మోస్ట్ అంటే సిన్స్ ఇయర్ కంటే పైన ఆవిడ ఫుడ్ లో నో సాల్ట్ నో షుగర్ నో స్పైస్ నథింగ్ ఆవిడ ఫుడ్ తినాలంటే అది సమంత వల్లనే యాను కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే అసలు టర్కీలో చిన్న హెల్దీ డెజర్ట్ కొన్నాం అనమాట జస్ట్ కొంచెం ఫ్రూట్ క్రీమ్ ఏదో ఉండే అంతే నేను తింటున్నా ఆవిడ ఇట్లా తిని ఫ్లేవర్ వీడియో అన్న ఫోన్ సో వన్ వన్ బేసిక్లీ కానీ మా ఆన్సర్ లో లైక్ దర్ వాస్ లవ్ దర్ వాస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దర్ వాస్ ఫీలింగ్ అంటే 
చేసింది అంటే నాకు అప్పుడు నిజంగా ఐ డోంట్ నో కుకింగ్ సాంబార్ వేసుకొని అప్పడం తీసుకొని మనం ఏం చేస్తాం మామూలుగా అప్పడం కొంచెం కొంచెం దుంచుకొని అలా నంచుకొని తింటాం అలా కాదు పాపడ పాపడ తీసుకొని అలా పెట్టి నాకు బర్గర్ హెల్దీ ఫుడ్ కింద లెక్క అంటే మీట్ ఉంటది నేను అట్లా సెట్ చేసుకున్నా లేకపోతే అది నాకు హెల్దీ కాదు మీరు లైఫ్ లాంగ్ ట్రావెల్ చేయాలనుకున్నారు కిషోర్ గారు మజ్జిగా శివ గారు ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి మజ్జిగ గురించి చెప్పండి యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందో దమ్ము ఉంటే మీ గురించి ట్రావెల్ ప్లేసెస్ లో సుమ గారికి ఇష్టమైన ట్రావెల్ ప్లేస్ ఏంటి కేరళ అంటే వరల్డ్ లో ఒక ప్లేస్ కెళ్ళాలి ది బెస్ట్ ప్లేస్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిన ప్లేస్ లో తనకి ఏ ప్లేస్ బాగా నచ్చింది వచ్చిన తర్వాత చెప్పింది అయ్యో బాబా ఈ మాల్దీవ్స్ అసలు భలే ఉంది అసలు ఇక్కడ అని చెప్తుంటే ఓహో ఆ చెప్పడం తోటి నాకు అర్థమైంది ఓకే దీనికి బాగా నచ్చింది సేమ్ క్వశ్చన్ సమంత గారికి సేమ్ గారు చెప్పండి విజయ్ కి ఇష్టమైన ప్లేస్ ఏంటి మేము బోర్డ్ గేమ్స్ ఆడుతుంటే నాకు శామ్ మీద ఎంత రెస్పెక్ట్ అంటే శామ్ జెన్యున్ గా ఒక ఇన్సిడెంట్ లో నాకు శామ్ ఇంటెలిజెన్స్ తెలిసింది నేను నేను చాలా ఇంటెలిజెంట్ అని నా ఫీలింగ్ శామ్ ఇంటెలిజెన్స్ నాకు తెలిసింది నాకు శామ్ అంటే చాలా బోర్డ్ గేమ్స్ లో ఎంత చీటింగ్ చేస్తారు అంటే అన్ని యాక్సెప్టబుల్ అసలు ఎంత చీటింగ్ అంటే నన్ను ప్రెస్ కూడా లైఫ్ లో ఇంత మిస్ రిప్రజెంట్ నాకు ఇంకా కాదు చెప్పు కాదు చెప్పు చెప్పు నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఏంటండి పైన అనుకుంటా ఒక చర్చి చూసి మాత్రం చాలా కాదు కోటి నాట్ ఆల్ కోటి అమెరికా బట్ సార్ ఇష్టమైన లొకేషన్ ఒకటి బెడ్రూమ్ లేదంటే బాత్రూమ్ 
కొంచెం మీట్ ని ఎక్కువ ఇష్టపడదు వర్కౌట్ కాదు తినాలి అని మీట్ ని ఎక్కువ ఇష్టపడదు తర్వాత ఇష్టం లేదు ఇట్లా అయితే మేము కూడా రేపటి వరకు చెప్పేస్తాం ఒక డిష్ క్యూజీ డిష్ చెప్పాలేదు ఒప్పుకోవాలని లేదు కానీ ఫ్యాక్ట్ అదే సేఫ్ కాదు జనరల్ గా ఫ్యాక్ట్ నాకు ఆకలి వేస్తే ఏదైనా సరే ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఏం లేకపోతే ఈ ఫ్లవర్స్ అవి తీసుకొని తింటాను కాదు అంటే బేసిక్ గా కేరళ వాళ్ళు అంటే మనకి ఈ ఏమంటారు తామర పువ్వులు కాడ ఉంటాయి కదా దాన్ని కూడా ఒడియాలు చేసుకుంటారు సో తనకి లీస్ట్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి పచ్చిపాలలోకి అరటి పండు వేసేసి మా కేరళ సంప్రదాయం ప్రకారం కొత్తగా ఇంటికి వచ్చినటువంటి అల్లుడికి తినిపిస్తారు అది ఈ ఆల్మోస్ట్ పైగా ఏంటి వచ్చిన బంధువులు అందరు ఇస్తారు ఆ యాభై మంది తినిపిస్తారు ఆ రోజు ఇదేం సాంప్రదాయం మీద కానీ నేను నేను అడుగుతాను ఇప్పుడు తప్పట రాపిడ్ ఫైర్ రెడీ ఆ మీరు ఇద్దరు సమంత గారికి ఇష్టమైన హీరో ఎవరు ఐ థింక్ మీ ఓన్లీ యూ ఎంత మిస్ ఏ సీ యూ కాంట్ ఫేక్ రైట్ నౌ సరే ఇప్పుడు విజయ్ సినిమాలోకి రాకముందు మీరు ఉన్నారు కదా అప్పుడు మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు అప్పుడు చెప్పాలా అప్పుడు శామ్ గారి ఫేవరెట్ హీరో శామ్ గారు ముందే ఇది 
అంతేగా <laughs> 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 